Hello, Catherine, how are you? I'm fine, thank you. Excellent, how was your weekend? Great. Great, too short, huh? Mine was too short. When, you, when you're having fun, time flies. No, oigo. Oh, no escucha, okay. Hello, me? ¿me escucha? Mm. Repeat me, please. Yes, time flies when you are having fun. My weekend. Yes. Very good. Excellent. Hi, Roxana. No. How are you? Hi, fine, thanks. And you? I'm doing fine, thank you. How was your weekend? Um, great. Excellent. Well, mine was too short. You know, time flies when you're having fun, right? Okay. Very good. Excellent. Uh, Flor de Maria Gonzalez, nice to see you. Very nice to see you. Okay, no hay problema, Roberto. Hola. That's okay. Hi, Flor. Nice. Hi. Nice to see you. Hi. Cristela uh -huh. Ivania Chavez, how are you? Good evening. Good evening. How I'm fine, you? teacher. Excellent. Nice to see I'm you. I'm fine. How was your weekend? Um uh little hard little okay very good excellent did you have to work uh no i go to the supermarket oh you went you went to the supermarket very good excellent yes. and what what did you buy um some vegetable Vegetable. Very Only good. vegetable. Okay. Yes. Very, very good. Excellent. Well, I'm glad to hear that. Hi, Maria Veronica. How are you? How are you? Oh, okay. Very good. Okay. Welcome to everybody to your English class. I'm glad to see you. Hi, Ruben. Hi, Sonia. Hi, Valeria. Hi, the, um, Natalie. Hi, the, Sarah. Hi, Cristela. Hi, Brian. Hi, Maria, Daniela. Nice to see you, all of you. How, I hope you have had a wonderful weekend. Espero que hayan tenido una excelente se, un fin de semana. All of you, todos ustedes. Eh, esta es la nuestra tercera semana, ¿verdad? My third week. Sí, third week. Y um, eh, ya esta semana vamos a tener el midterm. Midterm es eh, el, el examen que viene, que lo vamos a tener este el jueves. Jueves, el último día de clase, vamos a tener nuestro midterm. Entonces, uh, Ya tenemos que haber comenzado en la um, sección 3. Ya. Ahorita vamos, hoy vamos a terminar en la, la sección hasta el 2.9. Vamos a terminar a hoy. Eh, vamos a hacer los ejercicios para ver si alguien eh, no ha hecho los ejercicios, que va viendo cómo se hacen los ejercicios. Y el que ya trabajó más en la plataforma, very good. No hay problema. Para que así el jueves ya tenemos eh, más o menos a. Uh, Eh, los resultados del midterm que vamos a hacer el miércoles. Hi Luis Enrique. Teacher. Sí, señorita. Yo he tenido problemas con un ejercicio que pide eh, poner como en pasado el verbo. Ok. Ok. ¿Y qué eh, sección es? Ahorita lo busco, permítame. Es la cuatro. Ok. Cuatro puntos. Ay, 
no me carga la plataforma, pero creo que es el segundo ejercicio. Cuatro puntos, ok. De la sección cuatro. Ok, vamos a ver. Vamos a buscar. Just a second. Ok, un segundo. La sección cuatro. Just a second. Si ¿Sí pueden ver la, la, la pantalla. Yes, teacher. Yes. Thank you. Yes. Ok, vamos a ir al, a sección 4. Sí, es el 4.9. Ok. Vamos a ir a 4, sección 4. Did you have fun? Ok, 4.9, que sería este. Ok, eh, la conversación dice Knowledge Check Conversation. Complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. Ok, eh, entonces. Allí, ¿cuál es el, el verbo que usted está usando para el past tense? Teacher, pero eh, no nos está, perdón, este, no nos está mostrando esa pantalla ahorita. No, no sí, la pueden ver. Pues, no. eh, hay un diálogo diferente. Knowledge, eh, la 4.9 dice 4.9, ¿verdad? ¿Estoy bien ahí o estoy mal yo? Sí. Eh, creo, no es esa no, creo que es otra es algo diferente ¿qué conversación les está dando usted? es, es un pdf es como pregunta. Ajá. léame la pregunta como dice Es que, teacher, no es la plataforma la que nos está mostrando ahorita. Es una conversación la que tiene en pantalla. Yo le estoy enseñando la conversación. Sí. Pero es un, como un diálogo el que ha puesto. Un PDF, ¿eh? No, eh, quiero ver. Permítame, ok. Permítame, entonces. Vamos a dejar de compartir. Yo creo que el problema está aquí. Sí, no, no okay. son de la plataforma, esos ejercicios. Sí, sí, permítame, vamos a ver, ok. Vamos a ver si hoy no sale. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, ok. Yes. Sí. Un aplauso para... Ok, entonces tenemos, este es, este es el ejercicio, ¿verdad? Que estamos hablando de la plataforma. Yes. Ok, y, y el ejercicio nos pide que nosotros pongamos eh, using the correct form of the verbs in the past tense. Entonces, aquí en la A, eh, ¿cuál verbo nos está pidiendo? Can. No sería can. No, no porque estamos en el pasado. Eh, did. Eh, y Have. Tenemos do y did. ¿Verdad? Did. Uh, Entonces, did you have a good summer? Yes. Ahora la respuesta, acuérdense que si no, más o menos usted no ve cuál es, eh, cuál es el verbo ahí, vea a la siguiente oración. Yes, I did. Como dice, did you have a good summer? Yes, I did. Yes, I did. Y aquí, aquí, ¿cuál verbo es el pasado del have? El verbo... Eh, tenemos el, el have para primera persona, tenemos el has para tercera persona y tenemos el had para tercera persona. Had. ¿Cuál va a ser? Had. Yes, I, I had. Oh. I had. ¿Alguien dijo have? No, no. Had. Had, ¿verdad? Ok. Yes, 
I did. I had. Have a great summer. Muy bien. Y ahora aquí. Went. Muy bien. Yes. El pasado es go. Went. Went. Yes. Entonces dice usted que sería went. Yes. I went to the beach a lot. Muy bien. Y ahora vamos a conversation two. Conversation two. Complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. Did you? Did you? Y ahí, ¿cuál voy a poner? El go es este y este es el pasado. ¿Cuál voy a poner ahí? Went. Went. ¿Segura que el went? Did you? No, ¿Por qué? No, teacher, sería no, go. No, no. Go. ¿Por qué el go? Porque, por ejemplo, ya tiene el did del pasado, ¿verdad? Entonces no puedo poner otra vez el verbo en pasado porque ya tiene el, el did, ¿verdad? Que le está indicando. Sí, nada más que, que no sí, es que lo correcto. No es, no es la... No es la, la pre, eh, pre, no, it's not the correct answer. Lo siento, es que tengo que traducir al español. It's not the correct answer. No es la, la respuesta correcta lo que me acaba de dar usted. Pero sí es, eso es Yes, es el go, pero lo que usted me dijo no es lo por qué es que se pone el go. ¿Alguien más puede decirme por qué es que ahí no pongo el went, sino que pongo el go? ¿Cuál es la regla que tengo que aplicar ahí? Julia Maritza. I don't know, teacher. No lo you sé. Don't know. Very good. Luis de Jesús, Colocho. Este, yo le estaba diciendo, teacher, pero este, quiero ver. No, no sé, pero, okay. por ejemplo, y tenemos algo en pasado también, ¿verdad? A eso me refería, porque... Usted está en lo correcto, está en lo correcto. Es el go, sí, no es el went. Pero la respuesta que me dio era, por ejemplo, a... a que es un auxiliary verb. De ahí donde vamos. Es un, esta oración tiene un auxiliary verb, que es el did. Cuando usamos un verbo auxiliar, un auxiliary verb, que en este caso es el did, el verbo lo ponemos en su forma base, en su base form. Que su base form sería el go, no el went. Porque ya tenemos el auxiliary verb aquí, el did. Entonces nosotros leemos, did you go anywhere last summer? Last summer. Por eso es que se pone el go. Y aquí en la B dice, no, I didn't. ¿Cuál es el verbo aquí en pasado? Stay. ¿Perdón? Eh, siempre stay, pero agregándole la ed al final. Ok, entonces stayed. Stayed. Stay. No, no, stay, stayed. La S, el sonido de la S es... Stay. Stayed. Stay. Muy bien, bonito se le escuchó. No, I didn't. I stayed here. Y es, no, aquí me quedé, ¿verdad? Y luego dice... I get a part-time job. ¿Cómo se dice el pasado de get? Go. I got. I got. Yes. I got a part-time job. Yes. Ok. Y vamos a pasar a la este, a ver. Entonces vamos a submit esta, submit esta después. Y submit conversation three. Instruction. Complete the conversations by using the correct form of the verbs in the past tense. Lo mismo. Y dice, did you, ¿qué tiene aquí Julia Maritza? ¿Qué es este? Did. Auxiliar verb. Un auxiliar verb. Entonces, ¿qué va a pasar con este verbo? Lo voy a poner en pasado. El pasado de ese es, es took. 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 
took. Oh, voy a poner take. Vamos a dejar el verbo en, en base y vamos a dejar take. Excelente. ¿Quién dijo esa respuesta? Muy bien, buen sí. trabajo. Excelente, buen trabajo. Y es, dejamos el verbo en su forma base, que es take, como estamos usando el did, que es el auxiliar, no tenemos que hacer nada más. Muy bien, excelente, buen trabajo. Ok, sigamos con conversation or. Yes, I did, perdón. Yes, I did. Yes, I did. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Tenemos estas dos opciones. ¿Cuál voy a usar? Va a usar took. Teacher. Took, yes, took. Ahora, la regla, cuando tenemos dos O juntas, dice que cuando tenemos dos O vocales juntas, el sonido que se le da a eso es U. Entonces, took. Dice, yes, I did. I took tennis lessons and I play tennis every day. Very good, excelente, buen trabajo. Vamos a ver, sigamos con la conversation four. Y dice, instructions, complete the conversation by using the correct form of the verbs and the past tense. He dice, did you, el pasado de speak es spoke. Spoke. Spoke o speak. ¿Cuál voy a usar? Spoke. Spoke, ¿por qué? Speak. Oh, oh, no, speak. no, no, no. Speak. Acuérdense, la, la, el sonido de, de la S. Debe ser speak. Sí, el sonido de la S no es es. En ese caso es s. Y se dice speak, no speak. ¿Ok? Entonces, sí, no es spoke porque spoke es en pasado. Y como tenemos un verbo auxiliar ahí, tiene que quedarse en su forma base, que es. Speak. Very good. Ahora, next one. Dice B. No, I didn't. But. Read. I read. I read. ¿Cuál pongo ahí? Red. 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 Yes. Okay. So, I read. No, I didn't, but I read English books. Very good. And I. Este es un verbo What? regular. What? Es un verbo regular que se le agrega la ed para hacerlo en pasado. Y se dice watched. Watched. What? Watched. Uh -huh. Watched. Uh -huh. And I watched. English movies. ¿Estamos bien ahí? Sí, teacher. Okay. En el anterior, teacher, en la B, ¿por qué le quita la A? Solo le pone red. I read. Look. Okay. Read. Read. I read. I oh, read okay. a book. Okay. Entonces lo vamos a submit. Yeah. Yeah, tenemos todo bien aquí. ¿Estamos bien ahí? ¿Aquí yes. estamos bien? Sí, yes. Ok, todos ahí. Hasta ahora estamos bien. Vamos a ver aquí. Estamos bien ahí. Very good. Y aquí, vamos a ver. Sí, estamos bien ahí. Ok. Eso es. El, el pasado, el did y lo que tienen que tener cuidado what you need to watch for is when you have an auxiliary verb tienen que tener cuidado en eso cuando hay un auxiliar, un verbo auxiliar entonces tenemos que tener cuidado poner el verbo en su forma base ok estamos okay. ahí very good la señorita que hizo la pregunta esa estamos bien ahí Yes, teacher. Y en cuál era, qué es lo que, por qué es que no estaba saliendo bien? Why it, uh, it didn't work for you? Eh, porque no estaba tomando en cuenta el auxiliar, porque siempre me fallaba en las primeras de ah, todas. Ah, ok. Bueno, ok. Pero ahora ya, ya estuvo, ¿verdad? Ya estamos bien. Ya. Yeah. Yes. 
pregunta. Esta sí, sección es para esta semana, ¿verdad? ¿Perdón? Completar la semana. Esta sí, sección 4 es para esta semana. Sí, pero usted puede, sí, 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 sí está para otra semana, la 4 y, y la última, para la, la última semana. Pero en, en el caso de que usted pueda ir trabajando, eh, tranquila. Usted, si puede terminar todas, no hay problema. En, en, es más, entre más termina mejor, porque cuando yo estoy explicando un tema, ya usted ya, ya tiene ese tema dominado. ¿okay? Pero sí, es para otra okay, semana. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta en la plataforma? No. Ok. Any other questions about the platform? Teacher, una pregunta tengo yo. Sí. Y las presentaciones, las de PowerPoint que usted usa, ¿en qué momento nos va a hacer llegar ese material? Eh, días positivas no les he enseñado ninguna día, eh, las días positivas son del material que yo les enseño o sea cuando voy a cuando eh, cuando yo voy acá y les, y les escribo acá lo que les escribo acá esas son lo, lo, ah, lo que se va haciendo en la lo, clase exacto. eso sería el material ese sería el material sí Ajá. y las preguntas sí. que usted tenga eh, siempre se las explico aquí en esta pizarra para que usted la vaya escribiendo. ¿Sí? Oh, ok. Ok. So, last week. Entendí. Ok, excelente. Last Gracias. week. Um, you're welcome. Not a problem. Last week we were talking about the uh, uh, feel and, uh, and I have a, a headache. I have a, a stomachache. Um, o, o, Vieron también de las medicinas que se usan para cuando tenemos una enfermedad. Eh, ¿Alguno de ustedes me puede decir cuáles medicinas son las que se usan o que se acuerde? Any of you guys that remember what medicines do we use in case that you get sick? Uh -huh. Antiacid. Antiacid, yes. Antiacid. Anti. Antacid. Antacid. Mm -hmm. Antacid, yes. Um, when do you take antacid? Um, I have a stomach. I take uh, antacid, antacid, antacid uh, when I have a stomach ache. Stomachache, yes. So, usted dice, um, la pregunta sería, when do you take, a, when do you take antacid? Yeah, esa sería la pregunta. That will be the question. And you, your answer would be, um, I take antacid when I have a stomach ache. Yeah. Si yo le digo, Stephanie. When do you take aspirin? Y Stephanie me dice. Aquí está la, esta, esta, esta estructura quiero que use. Esto es lo que le pregunté. When do you take an, uh, aspirin? I take uh -huh. an antis. When I have a stomach. No. When, la pregunta, uh -huh. when do you take aspirin? Aspirin. A, ahorita lo que estamos haciendo, uh -huh. vamos a practicar lo que, las enfermedades que aprendimos, ¿se acuerdan? La headache, stomachache, uh, toothache, flu, ¿se acuerdan? Esas que eh, 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 las practicamos el jueves pasado, last Thursday. Today, um, we're going to apply that knowledge in the medicine to say something like uh, if I ask you when do you take aspirin cuando usted se toma uh, toma aspirina si usted me dice I take, as take aspirin es, yo tomo aspirina aspirin aspirin when there we go yes aspirin have a, a aspirin, flu aspirin 
when when I, I have a flu. Have, have flu. Very good. Yes. Okay. Uh -huh. Hey, very good. Stephanie, very good job. Good job. Excellent. Muy bien. Okay. Ro Rubia Franco. When do you use a muscle cream? When do you use muscle cream? When do you use muscle cream? Rubia Franco? Hola, hola. Yes, when Vaya, you... Siguiendo la misma estructura de arriba, va. Yes, when do you use muscle cream? Yes. Uh -huh. I think, think. La pregunta no fue, when do you take? ¿Qué es muscle cream? Muscle cream. Cream. Crema muscular. Nosotros decimos metilo, ¿verdad? Yes. Ok. Yeah. Cofal. Cofal. There we go, cofal. Yeah, Ay, cofal. Bueno. Yeah, there we go, huh? Sí, yeah. eso le llamamos uh, muscle cream, eh, le llamamos, eh, o sea, fuera crema de músculo, ¿verdad? Pero no, en español nadie, mire, tiene crema de músculo. No, sí, no. pero usted dice, tení, tiene metilo, cofal, entonces ese es el muscle cream. Y entonces ahí sería yo, I, I do, no. Use muscle cream. I, I take. No, I take, no, porque you. take es tomar. No, es tomar. Sí, no, no, Ajá. no. A men, es a aplicar. Lo, a menos que usted se lo tome, ¿verdad? I use. I use, very good, excelente trabajo. I use. 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 Muscle Ma, cream. Mazo, mazo. Aquí, esa, esa, se lee así, mira. Muscle. Muscle. Así ve. Sí. Uh -huh. Muscle. Muscle yeah. cream. Muscle cream. Pero se escribe Muscle diferente, ¿verdad? Cream. Lo vamos a escribir sí. diferente porque esta clase, acuérdate que es grabada. Muscle. Yes. Muscle cream. Yes. I use muscle cream. Uh -huh. I use muscle cream. Uh -huh. uh -huh. When, when I have, when, uh -huh. when, my back. when I oh. have, there we go, my goodness, when my back hurts, oh. hurts. <laughs> my goodness, hurts, that's, that's great, que comió ahora, hay que comer de eso mismo todos los días, <laughs> I use muscle cream when my back hurts, yes, when my back hurts, very good. I use muscle cream when my back hurts. Very good. Excelente. Ok, vamos a, a escoger a alguien más. Buen trabajo. Good job. Eh, ¿Quién más está ahí? Oh, I got it. Eh, Valeria, Valeria. When do you um, uh, drink uh, cup syrup? When do you Drink cup syrup. When do you use cup 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 syrup? I drink cup syrup. I drink. Hey, I fiesta ahí. No nos invitó. Le puede, le puede bajar el volumen al, al, al se parece que es de 60 pulgadas ¿verdad? ok ok Rubén Rubén de Jesús when do you drink cup syrup? Eh... 
No conozco bien esta palabra, cafetero, no sé qué significa. Oh, ok. When do you, permítame, do you drink uh, cough syrup? Ese cough syrup, cough es tos, cough, cough, ese es tos. Y syrup es el jarabe. sería I drink cough syrup yes uh -huh. when si sí. si sí, Luis de Jesús uh -huh. when uh -huh. when I have I, uh, when I have, I have a cough si se tos Tos, yes, cuff. When I have a cuff, yes. Very good. I drink cuff syrup. Acuérdate que cuff syrup es una palabra compuesta que quiere decir jarabe, ¿verdad? Jarabe para la tos. When I have a cuff. Cuando tengo tos. Tos. Very good. Excelente. Buen trabajo. Ok. Um, Flor de María González. When do you take uh, cuff drops? When do you take cuff cuff drops? Cuff drops. I take. Uh -huh. I take to you. I take. No, I take go. No sé cómo se dice. Muy bien. Esto se dice así. Cuff. 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 Drop. Yes. Cuff. Drop. I have. Cuff. Drop. When. I have. When. When I have. I have. Ah. Ah, huh? cuff, oh. a cuff, oh. cuff, cuff. Remember, cuff. No es cove, cuff, cuff. Cuff. <coughs> Ese es cuff. <coughs> no. Entonces si yo digo estoy tosiendo, ¿cómo diría Catherine, Tatiana? Mm. I coffee. I am. Coughing. I am coughing. Yes, I am coughing. Yes, I am coughing. Oh, teacher, <laughs> excuse me. I'm coughing. <laughs> okay. Hey, the other say, oh, take a, a, a cough drop. Hmm. Yeah, very good. Excellent. And uh, eh, let's see. Let me. Hey, Carlos is not there. Adriana is not there. Mariana is not there. Rodrigo is not there. Um, no vemos muchos hoy, ¿verdad? Okay, let's see. Stephanie. Again, Stephanie. Oh, Sara Elisa. Sara Elisa. Okay, Sara Elisa. Belloso. Eh, when do you take uh, cold pills? Cold pills. When do you take Cold pills. Cold pills, ¿sabe cuáles son, verdad? No. ¿No? Son las uh, cold pills. Mm -hmm. Pills son pastillas. Pills de las pastillas. Uh -huh. oh, para la garganta. Sí, uh -huh. cold pills. Uh -huh. Ay. Hello, I. Hello, se fue. I take. I take. Cold pills. Mm -hmm. I take. 
when my throat is hurt when i have a sore throat mm -hmm. throat yeah when i have a sore, sore throat sore is uh, es cuando le duele a uno la garganta es a sore throat yeah ok ¿Estamos bien ahí? Hello. Yes. Ok. Entonces eh, tenemos cold pills, a uh, sore throat y eh, tenemos a uh, cough drops, tenemos a uh, cough syrup. Ya sabemos la diferencia entre eso y sore throat. Sore throat. This throat. Throat. Sword throat. 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 The throat. La garganta. Throat. Sore throat. Con la TH. Sore throat. Okay. Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta acerca de las uh, medicines? Uh, what you take when you are sick? No? Okay, very good. Entonces, uh, um, let's see, um, let's work on, let's see. Vamos a trabajar en la page, uh, en el ejercicio 2.9, 2.9, 2.9. Pero aquí si lo encontramos 2.9. ¿Alguien lo hizo ya este ejercicio? El 2.9. El 2.9 dice que uh, eh, vamos a hablar acerca de um, eh, estas, estas son como comandos que se dan. Uh, un comando... Perdón, de, teacher, ¿de qué sección es? Es la sección 2.9. Pues trabajemos la 2.4. Alguien ya terminó la 2.4. Necesitan ayuda en la 2.4. Yo en esa voy ahorita. Ahí okay. me he quedado. Ok, entonces la 2.4 es, es acerca de como si entendemos nosotros la pregunta que se nos está haciendo. Aquí le, le da más información de la que usted necesita. Y eh, eh, aquí está, eh, vamos a poner el audio, a ver si lo podemos escuchar y vamos a ver si... Ok. ¿Cuáles son los que dice Bill que, le, que le tiene problemas? ¿Tiene problemas con su head, con su neck o con su throat? Head y throat. ¿Con throat? Ok, entonces ponemos throat. Solo con el throat tiene problema. Head y throat. No. La dos. Head. head y throat. Head, okay. la dos. Very good, very good. Ahora vamos a ver la eh, conversation number two. Conversation two. Ok, 
¿Qué le pasó? Allison se cayó y ¿qué es lo que se eh, hurt? What did she Back. Hurt? Back. And elbow. Back. Back. And elbow. 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 Back and elbow. Very good. Excelente. Muy buen trabajo. Ahora, conversation three. Este es acerca de comer ice cream. ¿Está? Listen. Ok, ahí, what hurts, el tooth, mouth o chin? Tooth, tooth. 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 Acuérdense, la, la pronunciación correcta es tooth y saca la lengua para TH, ¿verdad? Tooth. 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 Okay. Very good. Ahora vamos a ver la typist, la secretaria, a ver qué es lo que tiene problemas. What hurts? Okay. ¿Qué es, uh, what hurts? ¿Qué le duele a Martha? Ace. Ice. Okay. Um, ice. 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 Uh -huh. Wrist. Wrist. Yes, wrist. En este wrist, eh, la W es muda. ¿Ya? Yeah? Y solo se escucha la R. Wrist. La R. Wrist. Okay, very good. We're going to submit and we will see if we got everything right. Okay, we have uh, we have them all right. We have a uh, head, throat. Sí, el baño, mi amor. Perdón. ¿Qué pasó? Okay, son cosas que Sorry. no, no tenemos Perdón. que oír eso, ¿verdad? <laughs> okay. Este el el, uh, el tooth, very good, y wrist y eyes. Very good. Excelente. Buen trabajo. Ok. Ahora uh, ya hicimos the medication problems. The vocabulary for medication. Eh, ya hicimos esto. Si hay alguna pregunta, uh, háganla. Ok. No hay problema. Luego tenemos uh, next. Teacher, antes de que siga, me puede compartir lo que acabamos de hacer, las estructuras de la, de lo que acabamos de hacer de las medicinas. Mm. Para ponerle una captura de pantalla para así transcribirla, porque si no, luego se me pasa y ya no lo tengo. Y ya, uh, um, ¿qué ves? Que ya no está ahí. Que no le hice la captura. Oh, oh. ¿Alguien hizo la captura? Eh, ya no, es. Sí, yo creo que lo tengo. Ok. Acá está, esto, esto es lo que dice. Esta. Una pregunta, teacher. Por en, favor. En, en la parte de. Ya la hice. Ok, thank you. Uh -huh. Ya, gracias. You're welcome. Not a problem. Sí, señorita. Ok, en la parte de I take a spirit, ¿cómo se dice bien? Porque. Eh, eh, me escucha sí, sí, le escucho, sí, sí, diga solo que no veo la pantalla de, 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 la, de su oh. computadora ok, Esta, está ahí ok, una pregunta ¿por qué uh -huh. no eh, en, en la respuesta I take An, as, no lleva an en aspirina. Una pregunta. O, o, o puede llevar o no tiene que llevar el an sí, antes sí. de aspirina. Sí, sí, usted está uh, indicando cuántas, el monto, la cantidad de aspirina. Sí, I take an aspirin. Uh -huh. yes. Pero cuando dice take, tomo aspirina, así en general, aspirina no tiene que indicar un, un artículo, o sea, la cantidad. A menos que, how many aspirins do you need? Oh, I just need an aspirin. Yeah? Solo necesito una aspirina. Okay. 
Ahí sí. Yeah. Ok. Thank you. No, thank you por la pregunta. Gracias por la pregunta. Thank you. Ok, very good. Ok, entonces aquí vamos a, 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 a ver eh, Don't Work Too Hard. El, el libro habla acerca de, de unos uh, comandos que le llaman ellos comandos que son palabras que nosotros usamos para dar órdenes. Eso se llaman imperatives. Yes, vamos a ver unos imperatives aquí eh, que se usan. Nosotros los usamos uh, uh, muchas veces. Por ejemplo, eh, llamar, eh, tomar, no ir, quedarse, mirar, uh, no tomar, no comer. ¿ya? Eh, usamos esos imperativos nosotros para dar instrucciones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Eh, cuando, when we are talking in English, it's a, a good practice to put the word please before the imperative. So you will not sound rude. Es buena práctica que usted le ponga el por favor antes de ese uh, comando para que no se escuche pesado. Yeah? Porque please take your medicine. Si hay mejor que Ruben, take your medicine. ¿Sí? Si yo le digo Ruben, take your medicine, le estoy dando una orden y se siente como pesado, ¿verdad? Rubén, eh, tómate la medicina. Pero si yo le digo, Rubén, please, take your medicine. Se oye mejor, ¿verdad? Rubén, por favor, tómate la medicina. Y es el mismo comando, es el mismo imperative. ¿Ok? Entonces, en esta conversación donde dice, don't work too hard, ese es, no trabajes muy duro, ¿verdad? Cuando uno va al doctor, le dice eso a, a nosotros. Y la, la, la pronunciación la vamos a aprender juntos todos. Eh, por ejemplo, eh, yo lo voy a leer primero y después uh, lo vamos a practicar. Y eh, vamos a hacer, hello, Mr. Weir, how are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Exhausted es cuando usted está como ex, eh, que ha ido en el trabajo muy duro, ¿verdad? Ha He hecho mucho, mucho muchas uh, uh, tasks en el trabajo, entonces usted está cansadísimo. Mm, I'm exhausted. Mm, why are you tired? Le dice ella, ¿verdad? Vamos a moverlo de aquí porque le voy a poner en just a second. Un segundo, por favor. Teacher, aquí está tronando mucho. Si se va la energía. Ok. Ya Hoy. sabemos. Ok, si se va, ya sabemos que. ¿Por qué se, por qué se cortó? Si desaparezco, es por eso. <risa> Dicha de aquí se fue tres veces, por eso me, se desconectó. Oh, bueno, God. me desconecté del Zoom, yes, me salí yes. tres veces, fue porque okay. se cortó la energía. Ok, entonces antes que se corte, vamos a hacer el ejercicio. Igual a mí, Dicha, me está fallando. Ok, entonces vamos a trabajar con los imperatives, esto. Ok, los imperatives son los que, las órdenes que nos dan. Uh, para hacer algo, por ejemplo, call es llama, ¿verdad? Stay es quédate. Don't go, no vayas. Don't drink, no, no bebas. See es mira. Take es toma. Don't worry, eh, no te preocupes. And don't eat. Entonces, cuando usted eh, va a ver al dentista o quiere ver al dentista, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver aquí. Usted stay, se queda, usted no toma, don't drink, usted llama al dentista, usted no se preocupa, el dentista no come al dentista o no va al dentista o ve al dentista. Ve al dentista. Oh. Antes de ver lo que hace, llama, oh. yes, call, call the dentist. Oh. Decimos call a dentist, yes, muy bien, excelente. Ahora vamos a ver la segunda. 
too much. Vamos a ver. Aquí dice stay, don't drink, call, take, don't worry, don't eat, don't eat or don't go. Yo le digo a Valeria. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. No te preocupes mucho. Don't worry too much, uh, Sarah. Don't worry too much. Mira. Aspirin. Aquí cuando ya lo acabamos de practicar eso. Eh, stay to aspirin take. or take. Take, take to aspirin. Take, ¿verdad? Vamos a decir take to take. aspirin. Yes. Take. Aquí donde dice to school. Don't go to school. Oh, don't drink. Don't worry. ¿Cuál de esas tres? Don't go. Don't go to school. Sí. Yeah, don't go to school. Ahora don't viene. Go. Yeah, don't go to school. Ahora viene in bed. In bed. Stay. 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 Quédate. Stay. Qué bien. Yes. Qué bien que así nos dijeran todas las mañanas. Ah, stay in bed. Pero no, dice, hey, get out of bed. Ok, stay, very good. Y la otra, a doctor. Esa diríamos. Uh, sí, a doctor. Sí, sí. Sí, sí. Yes, sí, a doctor. Eso quiere decir, mira al doctor, ¿verdad? Mira un doctor. Y la otra, coffee. Don't worry, don't, don't drink. drink. Don't, don't drink. drink. Don't drink coffee. coffee. Y la Pink. otra, candy. Don't, don't eat it. Don't, don't eat. eat candy. Eat. Yes. I, okay. I eat candy. Yeah, you eat candy. Don't eat any candies. Okay? So, estas son las que tenemos. Call a dentist. Yeah. Don't worry too much. Take two aspirin. Don't go to school, stay in bed, see a doctor, don't drink coffee, and don't eat. Don't eat. ¿Estamos bien hasta ahí todos? Yes. 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 Ok, entonces le damos submit, ¿verdad? A ver qué dice. Vamos esperando, ok, y la sacamos todos, todas bien. Si alguien no las había terminado hasta ahí, ahí estamos. Ok. Y eso es el... Ahora vamos a ver el 212. El Knowledge Check de 212. Knowledge Check de 212 dice read the article, then complete the sentences. Eh, quiere que leamos el article, este article, y luego completar la oración. To get exercise. Um, To get air exercise, eat breakfast, protect your skin, or go for a walk. Stretch for five minutes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para uh, to, uh, to get exercise? Go for a walk. Go for a walk. Okay, it's good. They say go for a walk. Uh, walking is good. Exercise and exercise is necessary for good health. Entonces, uh, Go for a walk, sería to get exercise. Ahora, to help your bones. Bones, quieren el calcio. Quieren el calcio. Get enough calcium to, get, to help your bones, yes. Get enough calcium, aquí. Okay. Your bones need it. Di diary, foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Yes. Okay. To help your bones, get calcium. Very good. Get enough, enough calcium. Very good. To help your muscles. Muscles son los, los muslos. ¿Qué hacemos? Stretch for five minutes. Stretch for five minutes. Okay, stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. Yes, yes. You get hurt if you don't stretch before you do exercise. Stretch for five minutes. Now to keep your gums healthy, get some gums. 
¿Y la dental? No, el gums es la dentadura, no. la esta, la, la donde están los dientes pegados. Ese es el gum. Ancillas. Ancillas, yes. To keep your gums healthy, to, para mantener sus ancillas saludables, ¿qué hacemos? Floss your teeth. Floss your teeth. Yes. Floss your teeth. Don't just brush. Floss your teeth. Yes, don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Very good. Floss. Hey. Entonces, floss quiere decir uh, con, lo, con, el, con el hilo, ¿verdad? Hilo dental, floss it. Entonces, sería. Floss your teeth. Floss your teeth. Very good. To have energy for the morning. ¿Qué hacemos? Eat. Breakfast. Eat breakfast. Okay. Eat breakfast. Eat breakfast. Fast. Breakfast gives your energy for the morning. Acuérdense, no se vayan sin comer en la mañana. ¿eh? Uno de ustedes tienen esa costumbre de irse al trabajo. Ah, ya como. No, eat your breakfast. Acuérdense. Para, dice, to have energy for the morning, eat breakfast. No diga, ah, en el lunch como bastante. Hoy ya no tiene excusa. Hoy ya aprendió que eso le da energy. To challenge your brain. ¿Qué es brain? Cerebro. Cerebro. To challenge. To challenge your brain. Para esforzar tu, uh, tu, tu cerebro, ¿qué haces? Do a crossword. ¿Qué dice? No sé. For example, do a crossword puzzle. Yes. Do a or crossword read. puzzle. Or read a new book. A new book. A new book. ¿Cuántos de ustedes uh, do the cross, uh, the password, the crossword puzzle? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿No? Hay que empezar a hacerlo. O read a new book every day. Cuando vengan el bus, when you try to ride the bus, y en vez de eh, irte fijando, en que oh, está muy caliente, muy lleno. Leer un book es buena práctica, ¿ok? Entonces, to challenge your brain, you do a cross word puzzle o read a book. ¿Estamos todos bien ahí? Yes. Ok, vamos a submit. A ver qué pasa. Very good. 34 de 34. Entonces, To get exercise, you go for a walk. To help your bones, you get enough calcium. To help your muscles, you stretch for five minutes. To keep your gums healthy, you floss your teeth. And to have energy for the morning, you eat breakfast. And to challenge your brain, you do a crossword puzzle or read a new book. Ok. Entonces ahí terminamos el capítulo número 2. Mañana comenzamos el, el chapter number 3. Ok. And, uh, so, what do you do to, uh, to keep uh, yourself healthy, Valeria Esther? Yeah, what do you do uh, to keep your self healthy? ¿Qué hace para mantenerte en forma o saludable? I eat breakfast. I do exercise. Exercise. Mm -hmm. Very good, excellent. And what do you do, Sonia, to keep your uh, gums healthy? Sonia, what do you do to keep your gums healthy? Gums, ansias, ansias. Floss, floss. Did 
Tiene apagado el micrófono. Oh, ok. Eh, no sé cómo decirlo. Sería el hilo dental. Flas. My flaws. No, flas. Flas. My teeth. My teeth. Flas. My teeth. Yes, very good. And <laughs> Stephanie Priscilla. Hey, Stephanie Priscilla, what do you do to keep uh, your bones healthy? What do you do to keep your bones, your bones healthy? Um, okay. ¿Qué hace para... I take a lot of calcium. A calcium, yes, I take calcium. Very good, excellent. Buen trabajo, eh? Very good. Good job, good job to all of you. Thank you for uh, your attendance. Teacher. Yes. Teacher, ten, tengo una duda con okay. respecto a la inscripción del próximo nivel. Mm -hmm. este, estaba verificando que varios compañeros ya les llegó la hoja para poderla llenar a, a mano eh, o en computadora, ¿verdad? Para okay. enviarlo. Pero okay. por lo menos a mí no me ha llegado. Ok. Eso, eso um, no depende de... de de no crea que no, no lo han tomado en cuenta sino que es parte de Insafor cuando Insafor manda el approve entonces ya le envían a usted el correo pero sí eso es de, es, es, está cerca de, del paperwork que ellos están haciendo en, en administración de todas formas le voy a enviar a un correo a, a la encargada indicándole que si hay algún problema o alguna razón por la cual usted no ha recibido ese correo, ¿ok? Sonia Gamboa, ¿verdad? Sí, o sea que no podemos llenar la que han compartido los compañeros, sino que hay que esperar que nos envíen ellos el correo. Sí, correcto, sí, sí. Ajá. Cada, una okay. es, cada una que les llega es porque ellos se la han enviado y no la pueden compartir. Porque si usted la envía, de, nada, de todas formas, no van a tener su nombre ahí en la lista. ¿Ok? Pero voy a preguntar, ¿ok? No te preocupes, tranquila. All right. Gracias. No hay problema, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Yo, teacher, eh, le escribí hoy para preguntarle siempre sobre eso, porque mm -hmm. me este, un mensaje por WhatsApp. Entonces, cuando le doy, me meto, le doy al link, cuando lo abro, me parece que curso quiero, estoy interesada. Mm -hmm. Entonces, me aparece inglés principiante módulo 1, 2 y 3 y después inglés preintermedio módulo 1, okay. 2 y 3 entonces okay. iríamos al preintermedio usted iría al preintermedio si lo decía de enviar usted iría al preintermedio okay, está bien, gracias congratulations congratulations Roxana ok Okay. Eh, no enti eh, pero todos nos tenemos que inscribir en el preintermedio. Sí, sí, sí. Les, yes. ajá, ajá, si sí. ya les llegó esa carta, ajá. entonces sí, ya tienen que ir. Eh, dependiendo, no sé cómo, cómo, cómo van todos en la plataforma. Por, por eso les digo yo que tienen que avanzar y adelantar, porque eso tiene que ver bastante. Si les ha llegado o no les ha llegado la, la carta esa. Entonces, si sí, no han teacher. trabajado en la plataforma, sí. Perdón, otra pregunta. Entonces viene y uno termina la plataforma eh, y después usted está hablando de un examen. Ese examen se va a hacer ahorita en la hora clase, supongo. Es que nunca he estado en un curso de eso, por eso de sí, esa, no sé. Examen, Entonces en la hora clase vamos a hacer el examen. En la, en la hora, por ejemplo, el jueves ya tiene que estar el midterm terminado. Eso quiere decir que si hay algo, algún feedback que yo necesito darle, yo se lo voy a poder dar el jueves. Pero si mire, en esta, en esta parte falló, es lo que necesita trabajar o lo que necesita reforzar. Para eso es el midterm. Por eso les digo yo que trabajen en la plataforma para que el jueves ya no estemos ahí trabajando. Mire, teacher, vamos a trabajar el midterm. Ok, yo lo trabajo con ustedes, ¿sí? Pero les sirve más si usted lo termina antes del jueves. ¿Sí? Ok, gracias. Okay. Muy bien. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? 
No? Okay. Entonces, I see you tomorrow. Thank you for your uh, assistance. I see you tomorrow uh, 8 p.m. Okay. Have a good night, everybody. Bye-bye. Good night, everybody. Thank you. Good night. Good night.